উচ্চতর গণিতের প্রথম অধ্যায় সেট ও ফাংশন এই চ্যাপ্টারের গত ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম সমতুল সেটের যেই টপিকটা বা বিষয়টা সেটা এখন আমরা সেই সংক্রান্ত একটি সমস্যার সমাধান করব আচ্ছা সমস্যাটা কি সমস্যাটা বলছে যে দেখাও যে এ এ একটা সেট ওয়ান টু থ্রি ডট 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 এন পর্যন্ত বি একটা সেট যার উপাদান ওয়ান থ্রি ফাইভ ডট 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 টয়েজ এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এখন আমাকে দেখাতে হবে যে এই দুটো সেট পরস্পর সমতুল বা ইকুইভ্যালেন্ট বা তাদের মধ্যে এক এক মিল আছে এটা আমাদের দেখাতে হবে এক এক মিল আছে তাহলে কিভাবে এক এক মিল আছে এটা দেখাবো কিভাবে যেমন আমরা উদাহরণে যেটা এই ভিডিওতে যে এক এক মিল দেখেছিলাম বা সমতুল সেট দেখেছিলাম এটা কিভাবে দেখেছিলাম যে তিন বন্ধু তিন বন্ধুর নাম আর তাদের কাছে কতটি আপেল আছে তা সম্পর্কযুক্ত এখন আমি এই দুটো দুটো সেটই তো দু সংখ্যার সেট এখন এই সংখ্যার সেটগুলোর মধ্যে সম্পর্ক আছে কি নাই আমি কিভাবে প্রকাশ করব তাদের জন্য তোমার সবার প্রথমে খেয়াল করতে হবে যে এই সেটের শেষের উপাদান কত বা কেমন আচ্ছা দেখো তো এ সেটটা কি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এরকম এন পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার সেট আচ্ছা বি হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ তারপরে অবশ্যই সেভেন আসবে মানে তোমরা বুঝতেই পারছো যে এটা হচ্ছে একটা বেজোর সংখ্যার সেট বা বিজোর সংখ্যার সেট আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট আর এটা বিজোর সংখ্যার সেট এখন দেখো এরা কিভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত বা তোমার এক এক মিল আছে একটু দেখো তো এ সেটের শেষ উপাদান এন তাই এ সেট আর বি সেটের শেষ উপাদান টয়েজ এন মাইনাস ওয়ান আচ্ছা ধরে নিলাম এরা সম্পর্কযুক্ত আসলে দেখো কিভাবে একটা সম্পর্কযুক্ত হলে সবগুলো সম্পর্কযুক্ত হয় যদি সেটগুলো ঠিক থাকে তারপর দেখো তো এখন এইটা ধরো আমি একটা যে কোনো উপাদান এ সেটের ধরে নিলাম ধরো থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখো তো থ্রিকে যদি আমরা এন মনে করি তাহলে টয়েজ এন মাইনাস ওয়ানের ভ্যালু কত আসে বলতো টু ইন্টু থ্রি মাইনাস ওয়ান মানে সিক্স মাইনাস ওয়ান মানে ফাইভ দেখো তো থ্রি এর নিচে কি থ্রি হচ্ছে এই সেটের তৃতীয় উপাদান এক দুই তিন তিন নম্বর উপাদান হচ্ছে থ্রি আবার বি সেটেরও তৃতীয় উপাদান প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় উপাদান হচ্ছে ফাইভ তাহলে দেখো তো থ্রি আর ফাইভ কি পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত না আবার আবার খেয়াল করো আরেকটি উদাহরণ আমি এখানে ধরো পাঁচকে বেছে নিলাম ঠিক আছে ধরো এই এখানে এন এর মান হচ্ছে পাঁচ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে টয়েজ এন মাইনাস ওয়ানের ভ্যালু কত হয় বলতো ফাইভ ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান মানে টেন মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু নাইন দেখো তো ফাইভ হচ্ছে এ সেটের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম উপাদান আর নাইন হচ্ছে বি সেটের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম উপাদান তাহলে দেখো তো এই ফাইভ আর নাইন কি সম্পর্কযুক্ত না মানে এ সেটেরও পঞ্চম সদস্য বা উপাদান বি সেটের পঞ্চম সদস্য বা উপাদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাহলে বলো তো আমি কি বলতে পারি না এরকম যে আমি যদি এরকম প্রত্যেকটা এ সেটের উপাদানকেই এন এর ভ্যালু ধরি তাহলে তার সেটা যততম পথ বি সেটের ঠিক ততম পদের ভ্যালুই টয়েজ এন মাইনাস ওয়ান চলে আসবে তাহলে কি আমি বলতে পারি না যে এরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কারণ এদের এক এক মিল আছে এবং সেই সম্পর্কটা কি যে এ সেটের একটা উপাদান যদি হয় এন বি সেটের ঠিক ততম উপাদানই হবে টয়েজ এন মাইনাস ওয়ান এখানে এ সেটের প্রথম উপাদান ওয়ান বি সেটেরও ওয়ান কারণ টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে টু মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু ওয়ান আবার এ সেটের প্র দ্বিতীয় উপাদান টু তাহলে বি সেটেরও তৃতীয় দ্বিতীয় উপাদান তিন হবে কেন কারণ টু ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু ফোর মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু থ্রি মানে টয়েজ এন মাইনাস ওয়ানের ভ্যালু এখানে মিলে যাচ্ছে টু এর সাথে থ্রি থ্রি এর সাথে মিলে যাচ্ছে ফাইভ ফোর এর সাথে মিলে যাবে সেভেন ফাইভের সাথে মিলে যাবে নাইন এরকম যদি আমি আরও লিখতেই থাকি সিক্সের সাথে মিলে যাবে কত ইলেভেন এরকম মিলতেই থাকবে এন পর্যন্ত গিয়ে এই মিল আসবে টয়েজ এন মাইনাস ওয়ানে গিয়ে ঠেকবে তাহলে বলা যায় যে স্পষ্টভাবে যে এই দুটো সেট পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকটি উপাদানের সাথে অন্য একটা সেটের একটি উপাদানের এক এক মিল আছে তাই এই দুটো সেট হচ্ছে কি এক এক মিল বিদ্যমান তাই এরা সমতুল সেট বা ইকুইভ্যালেন্ট সেট